ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون عن البيبيات من المعد كارب قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا عبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز أسيج أو ذل ذليل إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها رواه أحمد بإسناد صحيح شمعني تو ديني بحيرة رياضة كين خالد فاونشن كورتيك آئي جيتو ষষ্ঠ বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনের আয়োজকবৃন্দ আজকের অনুষ্ঠানের সম্মানিত আলোচক শেখ মতিউর রহমান আল মাদানি হাফিজাহুল্লাহ তালা শেখ সাদি আল মাদানি হাফিজাহুল্লাহ তালা উপস্থিত পরিচালক শেখ আবদুল্লা অসেক হাফিদাহুল্লাহ তালা উপস্থিত তাওহিদের অনুসারী ইসলামের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বিভিন্ন পর্যায়ে ক্ষেত্রে নির্ভেজাল তাওহিদের ঝান্ডাবাহী সম্মানিত দিনী ভাইরা সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করছি আল্লাহ যেন আমাদের এই সম্মেলনকে কবুল করে নেন আমি কিং খালের ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি এই সুন্দর প্রোগ্রামের আয়োজন করার জন্য বিশেষ করে আমি মালেক খালেদ তার জন্য দোয়া করছি রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ রবুল্লাহ আলমের জন্য তা কবুল করেন তাকে জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেন সাথে সাথে যারা এই ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছেন তাদের জন্য দোয়া করছি আল্লাহ যেন তাদেরকে কবুল করেন তাদের নেক আমলে বরকত দান করেন এবং তাদেরকে জান্নাতুল ফের দেওসে উচ্চ স্থান দান করেন আমি আরো দোয়া করছি যে সমস্ত ভাইরা অনেক পরিশ্রম করেছেন সময় দিয়েছেন অর্থ মেধা ব্যয় করেছেন এবং নিজের কাজ বাকি রেখে এই সম্মেলনে হাজির হয়েছেন আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সকলকে আমাকে আপনাদের সকলকে জান্নাতুল ফের দাউসের মেহমান হিসাবে কবুল করে নিন আসলে আনন্দের সাথে বলতে হচ্ছে যে সুন্দর প্রোগ্রাম এবং সুসংগঠিত সুসজ্জিত এবং সাজানো 
প্রোগ্রাম করতে হলে অবশ্যই রাষ্ট্রের সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আজকের প্রোগ্রাম তার জ্বলন্ত উদাহরণ আমরা বাংলাদেশে প্রোগ্রাম করতে চাইলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় তাও সিরিকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে তাও শহীদ এবং সন্ন্যার পক্ষে কথা বলা খুবই কঠিন কিন্তু মাসা আল্লাহ আপনারা যে দেশে অবস্থান করছেন যেখানে হারামাইন অবস্থিত মসজিদুল হারাম মসজিদ নববী যেখানে অবস্থিত সে দেশে আপনাদের আসার সুযোগ হয়েছে এবং এ দেশের শাসক নির্ভেজাল তাওহিদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তারা দ্বারটাকে উন্মুক্ত রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক সময় বক্তব্যে বলে থাকি যে বক্তব্যগুলো রিয়াদ ইসলামিক সেন্টারের দায়রা এবং বিশেষ করে সারা পৃথিবীতে পরিচিত মুখ বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে স্পষ্টভাষী নির্ভেজাল তাওহিদের পক্ষে শেখ মতিউর রহমান মাদানি হাফিজাহ তালা তিনি যে বসে সুন্দর করে সিরিক বিদাতের বিরুদ্ধে জাহিলিয়াতের বিরুদ্ধে বলতে পারেন এই অবস্থানটা হয়তো বা উপমহাদেশে বাংলাদেশে সম্ভব না সৌদি সরকারের সহযোগিতার কারণেই সুন্দরভাবে তিনি উপস্থাপন করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ এই সহযোগিতার জন্য আমি কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি বন্ধুরা আমার আমার বিষয় ইতিমধ্যেই শুনেছেন সময় খুবই সংক্ষেপ সংক্ষিপ্ত সময়ে ব্যাপক বিষয় উপস্থাপন করা আসলেই কঠিন তবে আমি আমার বিষয় ইসলামী পুনর্জাগরণের পথ পদ্ধতি বিষয়টি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ বিষয়টি উপলব্ধির আসলে পুনর্জাগরণ বলতে কি বুঝায় আল্লাহ রাবুল আলমিন পাঠিয়েছেন হেদায়ত এবং প্রকৃত দিন দিন হক দ্বারা প্রেরণ করেছেন লিউদি হিরহু আলা দিন ইকুল্লি এই দিনে হককে তিনি যেন বিজয়ী করেন প্রচলিত যাবতীয় ধর্ম দর্শন মতবাদ ইজম সবকিছুর উপরে যেন দিনে হককে বিজয়ী করেন এই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন পৃথিবীতে নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে পাঠিয়েছেন ওয়ালাউকারিহাল মুশ্রিকুন যদিও মুশ্রিকরা এটাকে অপছন্দ করবে অপছন্দ করে তবু আল্লাহ এটাকে বিজয়ী করবেন দিনে হককে এ আয়াতের ছোট্ট একটা সানে নজুল আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম সম্পর্কে মা আয়েশা রদি আল্লাহ আনহা বলছেন যে আন্নান আমি তো মনে করেছি যে আপনাকে প্রেরণের মাধ্যমে এই আয়াতের হুকুমটা পূর্ণ হয়ে গেছে এই সময়ে এখন আর পুনর্জাগরণ হবে আবার নতুন করে ইসলাম জাগবে এই ধারা হয়তো নাই এটা বন্ধ হয়ে গেছে তখন রসুল্লাম এই কথা শুনে বললেন কলা ইন্নাহু সায়াকুন 
বন্ধ হয়নি আল্লাহ চাইলে এই বিজয়টা ভবিষ্যতেও হবে আলহামদুলিল্লাহ এই আয়াত এবং হাদিস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের যুগে ইসলামের যে ব্যাপক বিজয় হয়েছিল বিশেষ করে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এর বাস্তব রূপটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছিল এই বিজয়টা পরবর্তীতে হতে পারে এটা সহি মুসলিমের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আমরা তার আলোকেই কথা বলবো যেটাকে আন্না হাজা বলা হয় আরবিতে জাগরণ বা পুনর্জাগরণ তবে সৌদি আরবের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ফকি যাকে ইবনু তাইমিয়া রহিমাহ সাথে তুলনা করা হয় শেখ মোহাম্মদ বিন সলেহ আল উসাইমিন রহিমাহ তিনি একটি বই লিখেছেন বইটা খুব চমৎকার আসাহাল ইসলামিয়া রওয়াবেত ও তাহাত আসাহাল ইসলামিয়া ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্নাহাল ইসলামিয়া ইসলামী পুনর্জাগরণ তবে তিনি আসাহা ব্যবহার করেছেন কেন তার পিছনে একটা কারণ থাকতে পারে আর না হাজা না ব্যবহার করে একটু পার্থক্য আছে আসাহা যেটা সেটা একটা নীতির আলোকে জাগরতি হওয়া বুঝায় আর না হাজা যে কোনো ভাবে জাগরণ বুঝায় শেখ মোহাম্মদ বিন সাহাল আল উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ আর সাহা শব্দ দ্বারা উল্লেখ করতে চেয়েছেন পুনর্জাগরণের পথ দিয়ে গেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লাম এবং যা সাহাবিদের যুগেও বাস্তবায়িত হয়েছে যেমন ওমর ফারুক দ্বিতীয় খলিফা ওমর রদি আল্লাহ আনহর সময়ে ইসলামের জাগরণ ঘটেছিল এই পথ এবং পদ্ধতি আমরা কোথায় থেকে নিব সেটা ইঙ্গিত দিয়েছেন মোহাম্মদ বিন সাল আল উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ তালা দুর্ভাগ্য হল এই ইসলামী পুনর্জাগরণের বিষয়টা আমরা অনেকেই উপলব্ধি করি না বা করার চেষ্টাও করি না তবে আর একটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় ইসলাম একইবারে উচ্চ প্রাসাদ থেকে নিয়ে পূর্ণ কোটির পর্যন্ত সব জায়গাতেই পৌঁছে যাবে এই নির্ভেজাল ইসলামের দাওয়া বাণী সব জায়গায় পৌঁছবে এটা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত সে যে ঘরই হোক বা তাবু হোক সে মাটির ঘরও হোক শুধু উচ্চ প্রাসাদ না এটা মুস্তাদ আহমদ একটা হাদিস বর্ণিত হয়েছে চব্বিশ হাজার পাঁচশো তিতাল্লিশ নম্বর হাদিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন যেখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসলামকে প্রবেশ করাবেন না ইসলাম ঢুকবেই প্রবেশ করবে পরে শক্ত কথা বলছেন তাই ওই ঘরের অধিবাসী সম্মানের সাথে ইসলামকে গ্রহণ করবে অথবা অপমানিত অবস্থায় গ্রহণ করবে তবে গ্রহণ করতে বাধ্য হবে বলুন আলহামদুলিল্লাহ হবে যাবেই তাহলে মাতার ইসলাম ইসলামের বাণী পৌঁছবে এতে কোনো সন্দেহ নাই তারপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যদি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের মধ্যে কাউকে সম্মানিত করতে চান তো তারা এমনিতেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে দিনের অন্তর্ভুক্ত করে নেবেন যদি অথবা কিছু মানুষকে তিনি অপমানিত করবেন ফায়দিন আলাহা অবশেষে তারা দিনটাকে গ্রহণ করবে তাহলে এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় ইসলাম অবশ্যই সারা পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষের ঘরে প্রবেশ করবে 
ইনশাআল্লাহ এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়তে কোনো সন্দেহ নাই এখন আমরা এটাকে কিভাবে বুঝবো বা ব্যাখ্যা দেব দুর্ভাগ্য হলো ইসলামী পুনর্জাগরণ সবাই চাই কিন্তু গুটি কয়েক মানুষ ছাড়া যত ফেরকাবন্দি দল মাজহাব তরিকা ইজম আছে সবারই পুনর্জাগরণের চাওয়াটা পাওয়াটা শিরিক মিশ্রিত বেদাত মিশ্রিত সবাই চাই পুনর্জাগরণ কেউ চাই শুধু ফজিলত বর্ণনা করে ইসলামের জাগরণ ঘটাবো সেই ফজিলত মিথ্যা হোক বা বানোয়াট হোক বা সত্য হোক সেটা তাদের দেখার বিষয় না আছেন এক শ্রেণীর মানুষ যা ফজিলত বর্ণনা করে অধিকাংশই শুধু জাল বা জয়ী বা মিথ্যা কাহিনী আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে কোরআনের যতগুলো জিকির সম্পর্কে আয়াত আছে বা যতগুলো হাদিস আছে সব এক জায়গায় করে তারা চাচ্ছে যে জিকির করে কল পরিষ্কার করলে ইসলামের জাগরণ ঘটে যাবে আর এক শ্রেণীর মানুষ মনে করছে না জিকির করেও হবে না ফজিলত বর্ণনা করেও হবে না এটা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে না চিনা যাবে নিজেকে যতক্ষণ না চিনা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মারেফত হাসিল করা যাবে না এবং মারেফত হাসিল না করা পর্যন্ত ইসলামের পুনর্জাগরণ হবে না এটা পর তাদের ধারণা আর এই কসরতের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তারা আগে নিজেরা আল্লাহ হতে চাই এমন কি তারা নির্দ্বিধাই বলে থাকে এক শ্রেণীর মানুষ আছে তারা বিভিন্ন অজিফার মাধ্যমে আপনারা ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি যদি একটু লেখাপড়া করতেন তাহলে আরো স্পষ্ট হতো যে কত শ্রেণীর মানুষ পৃথিবীতে আছে যারা সবাই কামনা করে যে ইসলামের জয় হোক সবাই চাই কিন্তু তাদের রুট বা পথ বা পদ্ধতি একবারে সিরিকে জর্জরিত এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে যে সে আল্লাহর মধ্যে বিলীন হয়ে যায় আর এক শ্রেণীর মানুষ মনে করে আল্লাহ তার মধ্যে বিলীন হয় হলুল ফিল ইনসান হলুল একটা আকিদা আছে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে আসলে যিনি মোহাম্মদ তিনি আল্লাহ বলে থাকে ও হজ মোস্তফা আরস্তা খুদা হোক আর উতার পাড়া মদিনা মে মোস্তফা হোক আর যিনি খুদা হয়ে আসমানে ছিলেন আর ছিলেন তিনি মদিনায় নাজিল হয়েছেন মোস্তফা হয়ে এ আকিদার মানুষ আছে বলে তো এই কবিতাটা তৈরি হয়েছে তো আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে সমাজে তারাও চাই ইসলামে জাগরণ ঘটুক সেটা হলো মানুষ হত্যা করে বুমা মেরে এরা চাই রাতারাতি মানুষকে হত্যা করে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব এরা হলো নব্য খারেজি খারেজিরা মুসলিম ছিল না মুসলিম না এটা আজকের কথা না ইবন হাজাম আন্দাল রহমাহুল্লাহ চারশো ছাপ্পান্ন হিজড়িতে মারা গেছেন তার একটা কেতাবের নাম কেতাবুল ফেসাল ফিলমিলাল ওয়ালা নিহাল এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের একশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠার আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন অকত্যসম্মা বিসমিল ইসলাম মিন জামিয়ে ফিরা কে আহালিল ইসলাম আলা আন্না হুম লাইস মুসলিম কিছু ফের কার নামকরণ করা হয়েছে ইসলামের নামে কিন্তু এইগুলো ইসলামী দল নয় মিসলু তওয়াই ফমিনাল খাওয়ারিজ যেমন খারেজের যতগুলো জোট আছে তারা মুসলিম নয় আর তারাই আর একটা বলবো আপনাদেরকে এখানে যে পাশ্চাত্য মতবাদের সাথে আপোষ করে প্রচলিত আধুনিক গণতন্ত্রের সাথে মিশ্রণ করে ইসলামী পুনর্জাগরণের ঘটনা চেষ্টা করা হয় একদিকে আগুন আর একদিকে পানি একদিকে তা অহিদ আর একদিকে সিরিক দুইটাকে মিশ্রণ করে 
ইসলামের পুনর্জাগরণ সম্ভব না কখনো সম্ভব না তারা সরাসরি বলে এই প্রচলিত ভোট পদ্ধতিকে এই সিরিকি পদ্ধতি যারা সিরিকে আকবার তাকে মনে করে এটা আমানত এটা দিতেই হবে যেটা এখন বাংলাদেশে খুব পরিবেশটা গরম এটা নিয়ে ইসলামের অপব্যাখ্যা করে এটাকে আমানত বলা হচ্ছে যেটা সিরিকে আকবার সেটাকে বলা হচ্ছে কি আমানত এটা দিতেই হবে নজবিল্লাহ এর মাধ্যমে চাচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষ ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটাতে বন্ধুরা আমার এই প্রচলিত পথ আমি একটা উদাহরণ দিয়ে থাকি যে তিনজন অন্ধ হাতি দেখতে গেছে তো এক অন্ধ বলছে হাতি দেখে আসার পরে পরস্পরে গল্প করছে এক অন্ধ হাতির যে সুর এই সুরটা নাড়াচাড়া করেছে তো বলছে হাতি হলো খুঁটির মতো তার এক অন্ধ ও হাতির পা নাড়াচাড়া করে দেখেছে ও বর্ণনা দিচ্ছে তোরটা হয়নি হাতি হলো জাতার মতো ওই যে মহিলার আগে জাতা পিষ্টের এখন চিনবেন কিনা জানি না এটা আগে বলা হতো গল্পটা আগে আর এক অন্ধ দেখেছে হাতির কান তো ও বলছে যে তোরটাও ঠিক হয়নি হাতি আসলে কুলার মতো মহিলা চাউল ঝাড়ে কুলার মতো এই তিনজনের বর্ণনা দ্বারা হাতির বিবরণটা কি ফুটে উঠেছে তিনজনই অন্ধ হাসি হাতির আসল রূপটা তার তাদের বর্ণনায় ফুটে ওঠে তো বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামে জাগরণের যারা চেষ্টা করছে দাওয়াতি জাগরণ সৃষ্টি করার যারা চেষ্টা করছে তাদের অবস্থায় তিন অন্ধের মত যাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত রূপটা নাই ইসলামের প্রকৃত রূপটা দেখতে হলে আমাদের খুঁজে নিতে হবে পবিত্র কোরআন এবং সন্না থেকে এবং কোরআন সন্নার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাহাবায় কেরাম তাবেই নিয়ে যাবে সেখান থেকে নিতে হবে আমাদেরকে এই রূপটা কেবলমাত্র আলহামদুলিল্লাহ সালাফিদের কাছে আছে যাদেরকে বিভিন্ন নামে বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিচিত করা হয় আসাহাবুল হাদিস বলেন আহলুল হাদিস বলেন আত্মাইফাতুল মানসুরা আত্মাইফাতুল জোয়াহেরা এগুলোর মাধ্যমে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের বিভিন্ন বাণী থেকে প্রমাণিত হয়েছে তাদের কাছে ইসলামের সঠিক রূপটা আছে আর শেখ মোহাম্মদ বিন সলে আল উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ বর্তমান যুগে কিভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণ হবে এই জন্য চমৎকার লেখনিটা পেশ করেছেন এবং তিনি একজন বড় সালাফ বিদ্যান আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে এখানে একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিই সবচেয়ে বড় ফেতনা যেটা বর্তমানে মুসলিমদের জন্য সবচেয়ে বড় ফেতনা এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের চেয়েও বড় ফেতনা যেটা সেটা হলো শিয়াদের মতবাদকে সুন্নিদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র একটা খুব সাবধান আপনারা খুব সাবধান এ ব্যাপারে অনেকেই মনে করে ইরানে ইসলামের জাগরণ হয়েছে না ইসলামের বিরুদ্ধে জাগরণ হয়েছে সেখানে সেখানে সালাফিরা টিকতে পারে না আর এক ব্যাককে মনে রাখবেন খারেজিরা যেমন মুসলিম না অনুরূপ ভাববে এক ব্যাককে মনে রাখবেন শিয়ারা মুসলিম না পরিষ্কার একবারে শিয়ারা মুসলিম না এবং কোন দায়ী কোন ব্যক্তি এটা আজকের কথা না আব্দুল করিম শাহরাস্তানি আজ থেকে এক হাজার বছর পূর্বে বলে গেছেন তিনি বলছেন শিয়াদের কোন দ্বিতীয় খন্ডের আঠাশ পৃষ্ঠা আঠাত্তর পৃষ্ঠা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলছেন যে শিয়াদের কোন দলিল কোরআনেও পাওয়া যায় না মুসলিমদের মধ্যে পাওয়া যায় না কারণ শিয়ারা মুসলমান নাই এটা আজকের কথা না এক হাজার বছর পূর্বের কথা বলছি তো আমি একজন সুন্নি আকিদার মুসলিম হওয়ার পরে শিয়াদের কর্ম তৎপরা থেকে কিভাবে বলি যেটা ইসলামী তৎপরতা যারা মা আয় সারদি আল্লাহ আনহাকে এখনো গালি দেয় আস্তাক ফুরুল্লাহ নাহুজুবিল্লাহ অনুরূপ ভাবে তাদের মধ্যে একটা দল আছে আবু বকর ওমর ওসমান রদি আল্লাহ আনহুম 
তাদেরকে কাফের মনে করে এবং তাদের হাতে যারা বায়াত করেছে সকলেই কাফের মনে করে তাদেরকে আস্তাফরুল্লাহ নাউজুবিল্লাহ কখনোই শিয়াদের ব্যাপারে শিয়াদের আকীদার ব্যাপারে আপনাদের এখানে আরেকটু ইঙ্গিত দেই আলহামদুলিল্লাহ বর্তমান সৌদি আরবের বাদশা আল্লাহ তাকে হেফাজত করুক তিনি শিয়াদের বিরুদ্ধে ইয়ামানকে বাঁচানোর জন্য যেটা ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন ওখানে দারুস জামান এক বিশ্ববিদ্যালয় সালাফিদের হাজার হাজার মানুষকে সালাফি আকিদার ভাইদেরকে যেভাবে হত্যা করেছে ইয়ামানে এটা মূল রহস্যটা না জানার কারণে অনেকেই শিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান চালনার কারণে সৌদি আরবের সমালোচনা করে থাকে আমি বলি আগে তাদের সম্পর্কে পড়াশোনা করুন অনুভাবে সিরিয়াতে আলহামদুলিল্লাহ সিরিয়ার শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছে সৌদি সরকার আলহামদুলিল্লাহ প্রায় তিরিশ লক্ষ আমাদের কাছে যত রিপোর্ট এসেছে আপনারা কয়জনকে দিয়েছেন আশ্রয় আপনারা সমালোচনা করেন তারা কারা এই বাসার আল আসাদ এই শিয়া সে সালাফি আলেমদেরকে ধরে ধরে যেভাবে হত্যা করেছে আপনার জানা উচিত ছিল বুঝা উচিত ছিল ইবনু তাইমা রহিমাহুল্লাহ সেখানকার মানুষ ইমাম ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ সেখানকার মানুষ ইমাম ইবনুল কাইম রহিমাহুল্লাহ সেখানকার মানুষ সিরিয়াতে অনেক আলেমের চর্চা এবং শেখ নাসিরুদ্দিন আলমানি রহিমাহুল্লাহ সেখানে গবেষণা করেছেন যদি জানতে পারে সালাফে আকিদার মানুষ সালাফে আকিদার আলেম তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের উপরে নির্যাতন করে আক্রমণ করে তাদেরকে শেষ করে দেওয়ার পায়ে তারা চলছে আমরা দোয়া করি সারা পৃথিবীতে যেখানেই সালাফে মুসলিম আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন আল্লাহ তালা তাদেরকে হেফাজত করুন আমি আল্লাহ আমরা দোয়া করি সারা পৃথিবীর মুসলিমদের জন্য আল্লাহ সবাইকে নিরাপত্তা দান করুন আল্লাহ বন্ধুরা আমার এখানে আমি বক্তব্য গুটিয়ে নিয়ে বলতে চাচ্ছি যে এই বিষয়টা বুঝার অত্যন্ত প্রয়োজন যদি না বুঝি আমরা তাহলে আমরা ওই ফেরকা বন্দির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব তো আমি ছোট আকারে ইসলামী পুনর্জাগনের মূল নীতি পথ ও পদ্ধতি বলতে গিয়ে আমি বলবো যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তার যুগে যে জাগরণটা হয়েছে তার পরবর্তীতে জাগরণ হবে কিসের আলোকে এটা আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলে গেছেন এবং আল্লাহ রব্বুল আলম বলেছেন আপনি এই রুটের বাহিরে যেতে এই রাস্তার বাহিরে যেতে পারবেন না সুরাই নেসা একশো পনেরো নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন সাহাবিদের যে পথ এই পথের উল্টা চলা যাবে না প্রথম কথা বলছেন যে ব্যক্তি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করবে তার কাছে হেদায়ত প্রকাশিত হওয়ার পরে এবং মুমিনদের রাস্তা সাহাবিদের রাস্তার উল্টা দিকে চলবে নু আল্লিহ মাতা আল্লাহ ও যেদিকে চলতে চায় আমি সেদিকে চলার সুযোগ দিব অনুসলিহি জাহান নাম অতঃপর তাকে জাহান নামে আসার দেব সাহাবিদের পথের উল্টা দিকে চলা যাবে না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পরবর্তীতে কিসের আলোকে চলতে হবে সেটাও বলে দিয়ে গেছেন মুস্তাদের হাকিম যদিও মালিক মোয়াত্তার মধ্যে হাদিসটা আসছে কিন্তু সহি সনদে আসছে মোস্তাদের হাকিম তিনশো বাইশ নম্বর হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এটা বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি শেষ ভাষণে বলছেন ইবনু আব্বাস বলছেন খতাবান নবী সাল্লাহ হাজ্জাতিল বিদা বিদায় হজ্জের ভাষণে আল্লাহ রাসুল খুতবা দেওয়ার সময় বলছেন ইয়াই তুম হে মানব মন্ডলী আমি তোমাদের মধ্যে যেটা রেখে যাচ্ছি যদি তোমরা সেটাকে শক্ত করে ধরে থাকো লাংতাবিল্লু আবাদা কখনো কখনোই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না কিতাব আল্লাহ ও সুন্নাতা নাবিহি এখানে সুন্নাতা নাবিহি শব্দটা আসছে অর্থাৎ দুইটা জিনিসের আলোকেই একটা হলো আল্লাহর কেতাব আর একটা আল্লাহর নবীর 
সুন্না যদি কেউ ধরে থাকে তাহলে এই ব্যক্তি কিয়ামত পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না এইটা রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলে গেলেন শেষ বাণী হিসাবে রেখে গেলেন আর একটা হাদিস এখানে উল্লেখ করা হয় উল্লেখ করা যায় দুই হাজার ছয়শো একচল্লিশ নম্বর হাদিস তিরমিজির মধ্যে এসেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম যখন বললেন সাতাফতারি কুমতি আল্লাহ আমার উম্মত অচিরেই তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে ইহুদি খ্রিস্টানরা বিভক্ত হয়েছে বাহাত্তর দলে আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর দলে হাকিমে আসছে আমরা তো ওই পথের অনুসারী নাকি আলহামদুলিল্লাহ তো প্রথম দেখতে হবে যে আমার আকিদা আমার আমুল পুনর্জাগরণ ঘটবে দেখুন এই জাগরণের জন্যই যুগে যুগে আলেমগণ একটা নীতি অবলম্বন করছে মূল নীতি আমি সেই মূল নীতিটাই অবশ্য আপনারা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছেন আমার পিএইচডি থিসিস এর বিষয়টাই ছিল এটা ইসলামিক পুনর্জাগরণের পথ পদ্ধতি একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আপনার কাছে দোয়া চাই আল্লাহ যেন খুব তাড়াতাড়ি এটা প্রিন্ট করে আপনাদের হাতে দেওয়ার সুযোগ করে দেন খুব তাড়াতাড়ি দিব ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তৌফিক দিলে তো এখানে আলোচনা করতে গিয়ে আমি দশটি মূল নীতি আলোচনা করেছি তবে মূল নীতির একটা গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন ইবন হজম আন্দালসি রহিমহুল্লাহ বহুদিন পূর্বের মানুষ যেটা কিছুক্ষণ আগেই বললাম আল মুহাল্লার আলোচনায় তিনি আগে কিছু মূল নীতি আলোচনা করে নিয়েছেন অনুরূপভাবে শাহুল্লাহ মহাদ্দেসা দেহলবি রহিমাহুল্লাহ তিনি হুজ্জাতুল্লাহ বালেগার মধ্যেও কিছু মূল নীতি আলোচনা করেছেন বলুন তো আপনাদের একটা প্রশ্ন করি উত্তরটা আপনাদের কাছে সহজ হয় কিনা মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব এই সৌদি আরবের মানুষ ইমাম মোহাম্মদ বিন আব্দুল হব রহিমাহুল্লাহ মুজাদ্দিদ কাবির একজন বড় মুজাদ্দিদ আলহামদুলিল্লাহ যার সংস্কারের উপরে আজও সৌদি আরব টিকে আছে আলহামদুলিল্লাহ তিনি কয়টা মূল নীতির আলোকে দাওয়াতের সংস্কার করেছিলেন কে বলতে পারেন তিনটা মাশাল্লাহ এর মধ্যে মাসাল আছে কয়টা কে বলতে পারেন এটা তো সহজ উত্তর আপনারা এই আল উসুল সালাসা তিনটি মূল নীতি বেশি বেশি পড়েন এর মধ্যে চারটা মাসাল আলোচনা করা আছে কয়টা চারটা তো বরকত পাওয়া একজন ব্যক্তি ইমাম মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব আমি তার সংস্কার আন্দোলনকে বেশি মনে করি আর একজন উপমহাদেশে সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন সেটা হল শাহ ইসমাইল শহীদ রহিমাহুল্লাহ তার প্রথম কেতাবটা ছিল তাকবিয়াতুল ইমান যেটা আরবিতে অনুবাদ করেছেন রিসালাত তৌহিদ তৌহিদের বার্তা নামে আমরা ওইটাকে বাংলায় অনুবাদ করে দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ তো এই দুইজন ব্যক্তিকে এই দক্ষিণ এশিয়ার জন্য আমরা বেশি বেশি মনে করি পর্যালোচনা করি তো এই তিনটি মূল নীতির আলোকে যে আরব বিশ্বে একষ্টি রাষ্ট্রে মাজার পূজা কবর পূজা মানুষ পূজা আর মূর্তি পূজাতে সয়লাভ হয়ে গেছিল এই তিনটি মূল নীতি পেশ করে 
সারা আরব ভূখণ্ড থেকে এই সমস্ত শিরিককে তিনি দূর করে দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আজও সৌদি আরবে কোনো মাজার নাই আছে তার আন্দোলনটা তার প্রচেষ্টাটা দাওয়াতটা বরকত পেয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ ঠিক এর সাথে যদি শাহ ইসমাইল শহীদ রহিমাহল্লার কথাটা উল্লেখ না করি এই রিসান তাহিদ তাওহিদের বার্তা উল্লেখ করে তিনি সারা সৌদ কি বলে উপমহাদেশে এমনই শিরিকের বিরুদ্ধে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন মানে ভাষাই প্রকাশ করা যায় না এবং তারই আন্দোলনের ফসল হিসাবে আলহামদুলিল্লাহ একশো নব্বই বছরের প্রতিষ্ঠিত শাসন ব্যবস্থা ইংরেজদের সেটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে এবং তারা উপমহাদেশ সারতে বাধ্য হয়েছে এই অল্প কিছু সংখ্যক তাওহিদি আকিদার লোকের কারণে অবশ্য এটা কথা একটা কথা মনে রাখবেন সংখ্যার কারণে আল্লাহ বিজয় দান করেন না বিজয় দান করেন বিশুদ্ধ আকিদার কারণ মোহাম্মদ বিন আব্দুল রহিম আল সোমার কয়জন লোক ছিলেন তার উপর আল্লাহ বিজয় দান করলেন কি করে যখন শাহ ইসমাইল শহীদ রহমাহুল্লাহ উপমহাদেশে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন তখন এক শ্রেণীর মুসলিম নামের লোক মাজারে বসে খানকায় বসে কলকি টানসার পেটের ভুড়ি মোটা করেছে তারাই ফতোয়া দিয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না যেখানে মা বোনদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে যেখানে মুসলিম জনসাধারণকে হত্যা করা হচ্ছে আলেমুল আমাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হচ্ছে সেই সময়ে ফতোয়া দিচ্ছে মাজারে বসে থেকে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা যাবে না শাহ ইসমাইল শহীদ বলেছিলেন জিহাদ কাল্লা ফরজ করেছেন মুসলিমকে বাঁচানোর জন্যই অতএব ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ তিনি বলে দিয়েছিলেন পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন আলহামদুলিল্লাহ লোক ছিল না তার সাথে লোক ছিল না মুসলিমরা সহযোগিতা করেনি বরং সহযোগিতা করেছেন হিন্দুরা তার বক্তব্য শুনে হাজার হাজার হিন্দু একটা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় এক বক্তব্য একদিন সত্তর হাজার হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছে তারা ইসলাম গ্রহণ করে সহযোগিতা করেছে আগে মনে করতাম এটা ইতিহাস কিন্তু এখন দেখছি আরে বাস্তবতা আছে ইতিহাস পড়ে কেমন লাগে কিন্তু যখন শুনলাম ডাক্তার জাকির নায়ক নামে একজন মানুষ ইন্ডিয়ার তার বক্তব্যে বছরে প্রায় দুই লক্ষ হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে তখন ইতিহাসটা বাস্তব হয়ে গেল জাকির নায়ক একজন ডাক্তার তার বক্তব্যে যদি মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে এত তা শাহ ইসমাইল শহীদ সেই যুগের একজন বিখ্যাত আলেম তার বক্তব্য শুনে কত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে তারাই সহযোগিতা করেছে আজকেও আপনাকে আমাকে একটু ভেবে দেখতে হবে যদি ইসলামের পুনর্জাগরণ কামনা করি সংখ্যার তো অক্কা করার দরকার নাই আমি আগে দেখব বিশুদ্ধ আকিদা আছে কিনা আমার মধ্যে বিশুদ্ধ আমুল আছে কিনা এটা আমাকে দেখতে হবে বন্ধুরা আমার জার্মান ঐতিহাসিক তিনি একটা চমৎকার কথা বলেছেন শাহ ইসমান শহীদ সম্পর্কে সারা পৃথিবীতে ইহুদি খ্রিস্টান বা যারা আছে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন অল দা ইস্টেন অফ খ্রিস্টানডম কনসিস্টেন্ট ইন দ্য সাব কন্টিনেন্ট বাট হ্যাড নট সেকেন্ড ইসমাইন পাওয়ার তিনি এক পর্যায়ে বলতে গিয়ে বলছেন ও পৃথিবীর ইহুদি খ্রিস্টানরা তোমরা উপমহাদেশে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল শাহ ইসমাইল শহীদের বিরুদ্ধে কিন্তু তার পশম পর্যন্ত নড়াতে পারনি তোমরা তিনি পৃথিবী থেকে চলে গেছেন কিন্তু ইহুদি খ্রিস্টানরা কত লোক মানুষকে খ্রিস্টান বানাতে পেরেছে উপমহাদেশের কত হাজার মানুষকে তারা ইহুদি বানাতে পেরেছে পেরেছে কি না শাহ ইসমাইল শহীদের একজনের হুঙ্কারের কারণে তাও হিদি বার্তার কারণে ইংরেজদের এক টিকতেই পারল না অথচ তারা একশো নব্বই বছর যাবৎ এই দেশকে শাসন করেছে অথচ টিকতে পারল না তারা শুধু তাও হিদি হুঙ্কারের কারণে আগে দেখতে হবে আমার তাও হিদি মূলনীতি আছে কি না ঠিক মোহাম্মদ বিন সালে আল সাইমিন যেটা মূলনীতির কথা বলছিলাম তিনি তার বইটার মধ্যে চোদ্দটা মূলনীতি আলোচনা করেছেন তো ওই মূলনীতির আলোকে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে বিকল্প কোন পথ আমাদের সামনে খোলা নেই তবে আপনাদের মূলনীতির আলোকে আমি দুইটা কথা এখানে শোনাবো যে প্রথম কথা দশ পৃষ্ঠায় আসাহাল ইসলামিয়া এই গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠায় শেখ সোহালে মোহাম্মদ বিন সোহাল আল সাইমিন রহিমাহুল্লাহ 
তিনি একটা চমৎকার কথা বলেছেন ইন্নাল উম্মাতাল ইসলামিয়াহ লাউ রাজাত ইলা দিনিল্লাহ আও লাউ রাজা রুয়াতুহা ও রাইয়াতুহা ইলা দিনিল্লাহি হাক্কান যদি মুসলিম উম্মাহ এবং মুসলিম শাসক প্রজারা চমৎকার যদি মুসলিম উম্মাহ এবং মুসলিম শাসক প্রজারা যদি দিনে হকের দিকে ফিরে আসে তারপরে বলছেন ওয়াত্তাখাজুল মুমিনিনাল আউলিয়া ওয়াত্তাখাজুল কাফিরিনা আদা সমস্ত মুমিনদেরকে যদি বন্দি হিসেবে গ্রহণ করে আর সমস্ত কাফের জগৎকে কুফফারকে যদি শত্রু হিসেবে গ্রহণ করে শর্ত দিয়েছেন কয়টা দুইটা মুসলিম শাসকরা এবং মুসলিম উম্মা যদি দিনে হকের দিকে ফিরে যায় এবং মুমিনদেরকে বন্ধু হিসাবে কাফেরদেরকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করে লা মালাকু মাশারিকাল আরদা ওয়া মাগারিবাহা তিনি তার মূলনীতির মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন তাহলে সারা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত মুসলিমরা দখল করতে পারবে কিন্তু শর্ত কোনটা দিনে হকের দিকে ফিরে যাওয়া প্রথমে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই সে আলোচনা করতে হবে আমাদেরকে একটা বিষয়ের উপরে সেটা হলো কোরআন এবং সহি সন্নার সামনে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ এক নম্বর শর্ত যদি আমরা ইসলামের বিজয় কামনা করি তাহলে প্রথম শর্ত হল কোরআন এবং সুন্নার উপরে কি করা কাছে আত্মসমর্পণ করা যেটা হাদিস নামে আগেই বলে ফেলেছি আর কোরআন সুন্নার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া ইসলামের বিজয় অর্জন করা সম্ভব নয় কখনোই না তো আমরা যদি এই দিকটা লক্ষ্য রাখি যেমন আমি আত্মসমর্পণ করব কোরআন সুন্নার উপরে কোরআন সুন্নার কাছে আত্মসমর্পণ করব এখানে কোন দ্বিধা করব না কিন্তু বাংলাদেশে না উপমহাদেশ শুধু না সারা পৃথিবীতে মানুষ বিভিন্ন ফেরকা আর দলে বিভক্ত তারা কি কেউ কোরআন সুন্নার সামনে একবার নিঃশর্ত হবে আত্মসমর্পণ করতে কি রাজি না রাজি না তারা বিভিন্ন ব্যক্তির মতবদ নিয়ে ব্যস্ত তরিকা নিয়ে ব্যস্ত বাংলাদেশে গুটি কয়েক মানুষ আছে তাদের সংখ্যা খুবই কম যাদেরকে সালাফি বা আহলে হাদিস হিসাবে চিত্রিত করা হয় কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক শিরিক আছে তারাও বিভিন্ন মানে রাজনৈতিক শিরিকের সাথে জড়িত তাহলে সংখ্যা আরো কমে যাবে অধিকাংশ মানুষই বেদাতে এবং শিরিকের মধ্যে নিমজ্জিত তাহলে তাদের কাছে আপনি ইসলামের বাণীটা পৌঁছাবেন কি করে অবশ্যই আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে এবং প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে তাদের কাছে অবশ্যই আমি ইসলাম পৌঁছাবো দাওয়াতটা পৌঁছাবো ইনশাল্লাহ এই প্রতিজ্ঞা আপনার মাঝে আমার মাঝে যদি না থাকে তাহলে আমি ব্যর্থ বন্ধুরা আমার এখানে আমি ছোট্ট কথা ইঙ্গিত দিব সেটা হলো প্রথমেই চারটা ভাগে ভাগ হয়েছে ইসলামের এক খারেজি দুই শিয়া তিন মুরজিয়া চার কাদারিয়া আব্দুল আব্দুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ একজন যোগ্য তাবেই তিনি বলছেন প্রথম এই চারটা ভাগে ভাগ হয়েছে পরবর্তীতে যত ভাগ হয়েছে সবই এই চারটা দলের শাখা বাংলাদেশের ক্ষেত্র আমি বলবো সেখানে সারা পৃথিবীতে যত মাঝাব তরিকা চালু আছে তাদের মধ্যে বাংলাদেশ তার চেয়ে বেশি চালু আছে সারা পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশ সে নয় শুরুতেই আমি একটা কথা ছেড়ে দিয়েছি যে কথাটা আমার এখন স্মরণ হচ্ছে সেটা হলো সুফিবাদ এই সুফিবাদের জন্ম হয়েছে তৃতীয় শতাব্দী হিজড়িতে আর চতুর্থ শতাব্দী হিজড়িতে জন্ম হয়েছে হানাফি সাফি মালেকি হাম্বলি 
যে সুফিবাদের মূল চারটা স্তর তারা তৈরি করেছে একটা হলো শরীয়ত একটা হলো তরিকত একটা হলো হাকিকত আর একটা হলো মারেফত আর এই সুফিবাদটার নব সংস্করণ যেটা নাম দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে চলছে উপমহাদেশ চলছে এখন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে গেছে এমনকি এটা আমদানি করা হয়েছে নতুন করে তুরস্ক থেকে সরি তুরস্ক বলছে আপনার যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেটা হলো কোয়ান্টাম মেথড নাম কি কোয়ান্টাম মেথড এটা জেনারেল শিক্ষিত লোকেরা বেশি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এটা কিন্তু সুফিবাদের নব সংস্করণ এটা হলো শয়তানের ফাঁদ এর মধ্যে পড়ে গেছে মানুষ তারপরে চিস্তিয়া মুজাদ্দে দিয়া নকশাবন্দিয়া কাদারিয়া এ তরিকার জন্ম হয়েছে তারপরে দেওবন্দি তরিকা আবার একটা বিরলবী তরিকা একটা আপনি কোন তরিকায় অন্তর্ভুক্ত হবেন কোন একটিকে কি সেজদা করা মেনে নেওয়া কি কোন মুসলমানের জন্য সক্ষম না বন্ধুরা আমার কাল কিয়ামতের মাঠে আপনাকে ডাকবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার ইমাম সহ আপনার ইমাম কে ইমাম কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ख्या दीते गु कसिर रहीमुल्ला एक विद्वान उक्ति तुले अलहमदुल्ला তিনি বলছেন এই আয়াতের মধ্যে সবচেয়ে বড় মর্যাদা রয়েছে আহলে হাদিসদের জন্য কারণ তা কাল কিয়ামতের মাঠে তাদের ইমাম হবেন স্বয়ং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলুন আলহামদুলিল্লাহ যে যে দল তৈরি করেছে সে ওই দলের প্রতিষ্ঠাতাকে ইমাম বলে দাবি করছে মোহাম্মদ সাল্লাহাম তার কাছে কিছুই না এবার এই সত্যটা এই আসল সত্য কথাটা শুধু আমার না বন্ধুরা আমার ইমাম খতি বাগদাদি রহমুল্লাহ বাগদাদে বসে থেকে সারাফাহাবিল হাদিস গ্রন্থের সাতচল্লিশ পৃষ্ঠায় তিনি একটা কথা চমৎকার ভাবে বলেছেন কুল্লু ফিয়া পৃথিবীতে যত ফেরকা দল এবং মাঝাব রয়েছে সবগুলোই ডাকে নিজস্ব রায়ের দিকে এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকে সেওয়া সাহাবিল হাদিস কিন্তু যারা সই হাদিসের অনুসারী কোরআন সুন্নার অনুসারী তারা নয় আহল হাদিসগণ নয় সালাফিরা না ফাইনাল কিতাব উদ্যাতুম কারণ তাদের মূল হাতিয়ার হল আল্লাহর কিতাব আল কোরআন ও সুন্নাতা হুজ্জাতুম আর রাসূলের সুন্নাহ হল তাদের মূল দলিল ও রাসূল ফিয়াতুহুম আর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দলনেতা বলুন আলহামদুলিল্লাহ এটা আজকের কথা না আজ থেকে 1200 বছর আগের কথা বলছি আমি কেন আপনি কোরআন এবং সুন্নার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আল্লাহর নবীকে ইমাম মেনে জীবন যাপন করবেন এইটা হবে মুসলিম জীবনের মূল লক্ষ্য কিন্তু আমরা চলে গেছি অন্যদিকে শুধু তাই একটা হলো ধর্মীয় জীবন যেটা সিঁড়িকে জর্জরিত যারা বলছে আমরা চিস্তিয়া মুজাদিদা নকশাবন্দিয়া কাদারিয়া আবার কখনো বলছি ফুরফুরা আটরসি চরমুনাই কুতুববাগী দেওয়ানবাগী চন্দ্রপুরি মাছ ভান্ডারী বিভিন্ন দলের শেষ আছে কি অসংখ্য দল কেউ বলে না আমি কোরআন এবং সেই হাদিসের অনুসারে এই কথা বলার লোকের সংখ্যা খুবই কম আপনি যদি রাজনৈতিক ভাবে দেখতে যান রাজনৈতিক ভাবে দেখতে গেলে আপনি কি তাদেরকে সার দিতে পারবেন অসম্ভব আপনাদের প্রতি আরো বেশি দুঃখ হয় যে আসছেন যে দেশে কাজ করার জন্য বাংলাদেশে সেই নোংরা এই প্রচলিত জঘন্য রাজনীতি নিয়ে আপনিও মাথা খামান আপনি খাবারের চিন্তা করে আসছেন এ দেশে তাও হিটটা গ্রহণ করে আপনি এবদত করেন আর দাওয়াতি কাজের প্রসারের চেষ্টা চালান আপনি কেন এই নোংরা প্রচলিত ধ্বংসাত্মক রাজনীতির কথা আপনার মুখ দিয়ে কেন বের হবে আমরা বাংলাদেশে বসবাস করি বাংলাদেশে অবস্থান করি সারা দেশে ঘোরার চেষ্টা করি অত্যন্ত তোপের মুখে থেকে তাও তো হক কথা বলার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যে দেশে শান্তিপূর্ণ একটা দেশে থেকে থেকে নিরাপত্তার কোনো সমস্যা নাই সেখানে থেকে আপনি নোংরা এই জাহেলি রাজনীতির কথা আপনি বলেন লালন করা এটা কিভাবে হয় 
আপনাকে স্পষ্ট ভাষায় বলি যদি আপনি বলেন সেকুলারিজমের কথা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদের কথা তখন আমি আপনাকে শিক্ষা দেব শিখিয়ে দেব বলে দেব এটা হলো কুফরি মতবাদ কোন মুসলিম ব্যক্তি কুফরি মতবাদকে সাই দিতে পারে না আপনারা যদি আমার একটা লেখা বই ভ্রান্তির বেড়াতে লেখা মতে দিন এই বইটা পড়লে সব মতবাদের বর্ণনা পাবেন আপনি সেটাকে কিভাবে একজন মুসলিম ব্যক্তি সেকুলারিজমকে গ্রহণ করতে পারে তাহলে এই বাধাগুলো থাকার কারণে ইসলামের পুনর্জাগরণ হচ্ছে না সেকুলারিজমটা কি জানেন ইংরেজরা নিজেরাই সংজ্ঞা দিয়েছে আপনি আশ্চর্য হবেন আলোচনা করতে গিয়ে নিজেরাই সংজ্ঞা দিচ্ছে যে এটা দুনিয়া থেকে দুনিয়ার দিকে মানুষকে ডাকে আর এটা মধ্যযুগে সৃষ্টি হয়েছে তারপরে তারা নিজেরাই বলছে এটা কি জন্য যারা ধর্মীয় ব্যক্তি তাদের উপরে নির্যাতন করার জন্য আর যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং পরকালকে বিশ্বাস করে তাদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য এই মতবাদ তৈরি হয়েছে এই কথা কি আমার এটা একজন তাদের ইংরেজের কথা তো আমি একটু চিন্তা করে দেখেন তারা কি চাচ্ছে তার একটা ফতু আছে রিলিজন শুড নট বি অ্যালাউড টু কাম ইন টু পলিটিক্স ইট ইজ মিয়ারলি মেটার বিটুইন ম্যান এন্ড গড পাশ্চাত্যের ফতুয়া এটা অর্থাৎ ধর্ম কখনো রাজনীতির মধ্যে ঢুকতে পারবে না এটা শুধু আল্লাহর মানুষের মধ্যে নম নম করার জিনিস আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তিনি কি রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না আল্লাহ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি যেমন মসজিদের ইমাম ছিলেন তেমনি তিনি ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক যদি আমি প্রশ্ন করি যে পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ককে নাম হয় মোহাম্মদ রসুল্লাহাম পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ইমামকে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদকে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম তিনি সব পথ দেখা দিয়েছেন ওই পথটা বন্ধ করার জন্য এই মতবাদ তৈরি হয়েছে আর একটা ন্যাশনালিজম যাকে বলে জাতীয়তাবাদ এটা হলো সবচেয়ে বুড়ো মতবাদ ইসলামকে খতম করার জন্য সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইউরোপে তৈরি হয় আর সেকুলারিজম তৈরি হয় আঠারোশো বত্রিশ সালে আর একটা আপনারা একটু চিন্তা করলে আপনি কমিউনিজমের কথা বলবেন আপনি কিভাবে ভাবলেন যে একজন কমিউনিস্ট ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করতে পারে না উজুবিল্লাহ কমিউনিজমের জন্মই হয়েছে কমিউনিজমের জন্মই হয়েছে ইসলামকে খতম করার জন্য আল্লাহর ধারণাকে নষ্ট করার জন্য ইট ইজ নট রিলিজন রিলিজন ইট ইজ দিম গড মাস্ট বি ডিস্ট্রয়েড এই কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কাল মার্কসের বক্তব্য ধর্ম মানুষ তৈরি করেছে এ কথা কি ঠিক নাহুজুবিল্লাহ অথচ এই কাল মার্কস যখন জন্মগ্রহণ করে তখনও সে নিজে ইসলাম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেনি যাদের মধ্যে আল্লাহর ধারণা আছে তাদের ধারণাকে ছিনিয়ে নেও যেন আল্লাহকে কেউ বিশ্বাস না করে তারই ছাত্র অ্যাঙ্গেজ বলছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এই প্রথম বাক্যটাই হলো মিথ্যা আপনি সেটাকে গ্রহণ করতে পারবেন অসম্ভব ব্যাপার আমি গ্রহণ করতে পারি না তো যদি এই বাধাগুলো যদি অতিক্রম না করতে পারি আমরা তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমরা ইসলামের পুনর্জাগরণ দেখতে সক্ষম হব না আর এইটা তাও হিদি জাগরণের মধ্যে সম্ভব আলহামদুলিল্লাহ যারা সালাফি আমি বক্তব্য শেষ মুহূর্তে বলতে চাচ্ছি যারা সালাফি আকিদার আহলাদিস আকিদার মানুষ তাদেরকে দাওয়াতি কাজে বেশি সময় দিতে হবে আলহামদুলিল্লাহ কোন যুগেই কখনোই সালাফিরা কোন পাশ্চাত্যের মতবাদের সাথে আপোষ করেনি আগামীত করবে না ইনশাল্লাহ কোন পীর ফকির মতবাদের সাথে আপোষ করেনি করবে না ইনশাল্লাহ শুরু করলে শুরু শেষ আমরা ইসলামের বিজয় চাই তাহলে 
আমাদের কিছু মূল নীতি অবলম্বন করা খুব জরুরি তার মধ্যে একটা মূল নীতি আপনাদের কাছে আমি বলা শুরু করেছিলাম দ্বিতীয়ত হল বিশুদ্ধ আকিদার উন্মেষ ঘটানো প্রথমটা বলেছি পবিত্র কোরআন এবং সহি হাদিসের সামনে আত্মসমর্পণ তার আলোচনায় কিছু বিষয় আপনাদের কাছে উপস্থাপন করেছি দ্বিতীয়ত যদি বিশুদ্ধ আকিদা ভিতরে কাজ না করে আমি কোরআন এবং সন্ন্যাকে মেনে নিলাম তো কিভাবে মেনে নিবেন আপনি আমি আগেই বলেছি পথ এবং পদ্ধতি আমরা নতুন করে আবিষ্কার করতে পারব না যদিও বা কোনো মনীষী পুনর্জাগরণের পথ ও পদ্ধতি নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছে এইভাবে যারা সালাফি মান হাজের মানুষ তারা নতুন কোন পথ বা পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারবে না তো যদি আপনারা এক বাক্যে কথাটা শুনেন আমি যে কথাটা বারবার বলার চেষ্টা করছি এই কথাটা শেখ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানি রহিমাহুল্লাহ তিনি যত সুন্দর করে পরিষ্কার করে বলেছেন সেটা হয়তো আমাদের দ্বারা হবে না আমি তার ভাষাটা পড়িয়ে আপনাদের একটু শুনিয়ে দিই তিনি বলছেন মানহাজুনা কয়মুন আলাল ইত্তেবাইল কিতাব ওয়াসুন্না বলুন আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মানহাজটা প্রতিষ্ঠিত কেতাব এবং সুন্নাতের উপরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ তারপরে বলছেন এবং আমাদের মানহাস প্রতিষ্ঠিত আমাদের পূর্বে সালফে সালেহিনগণ যে মানহাজের উপরে ছিলেন তারপরে বলছেন যেমন এর প্রভাবটা রয়েছে শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়ার দাওয়াতের তার ছাত্র ইবনুল কাইম রহিমাহুল্লাহ দাওয়াতে এরপরে তিনি আর একটা বিষয় উল্লেখ করছেন এবং তাদের মানহাজের উপরে যারা চলেছেন তিনি একটা উদাহরণ দিতে গিয়ে বলছেন কাশায়েফ মোহাম্মদ ইবন আব্দুল ওহাব আল্লাহ কান আল্লাহুল ফজলুল আউ্ল যারা ইসলামী জাগরণের চেষ্টা করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিদের নাম তিনি বাদ দেননি প্রথমত বলেছেন কিতাব এবং সন্ন্যা সম্মানিত দিনী ভাইয়েরা আমি আমার ছোট্ট একটা পয়েন্টের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলাম আপনাদের অন্তরটা যেন আরো দৃঢ় হয় আরো পরিষ্কার হয় স্বচ্ছ হয় বলেন তো কার বক্তব্য নকল করছিলাম মনে রাখছে আপনার ছাত্ররা আলহামদুলিল্লাহ বড় জি যখন এরকম মানুষের সল ব্যক্তিদের নাম আমরা উল্লেখ করব তখন বলবেন রহিমাহুল্লাহ মনে থাকবে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন সালেহ বান্দাদেরকে 
জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন আমিন তো আমি আমার লেখনী বা আলোচনায় সবচেয়ে জামে মানে পরিপূর্ণ কথাটা পেয়েছি দুইজনের মধ্যে যারা মানে দুই যুগের সংস্কার একজন ইমাম মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব রহিমাহুল্লাহ তিনি তিনটি মূল নীতির আলোচনা করতে গিয়ে ছোট্ট একটা কথা বলেছেন তোমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে কোন তিনটি বিষয় মানুষকে উপলব্ধি করা উচিত কুল তুমি জবাব দিবে তিনটা বিষয়ে মা আরেফাতুল আব্দে রব্বাহু ওদিনাহু ও নাবিয়াহু মুহাম্মদান সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এত ছোট্ট কথা এত সুন্দর আর এত পরিষ্কার আমার কাছে আর কারো বক্তব্য কোন মনীষীর বক্তব্য এরকম মনে হয়নি তিনি ছোট্ট একটা বইকে তিনটা কথা শেষ করে দিয়েছেন বান্দার উপলব্ধিটা তিনটা বিষয়ে জরুরি সেটা কে বান্দা উপলব্ধি করবে তার রবকে দুই রব যে দিন দিয়েছেন সেই দিনকে রব যে নবীকে পাঠিয়েছেন সেই নবীকে তিনি কে মোহাম্মদ সাল্লাম তাহলে আল্লাহকে দিনকে এবং মোহাম্মদ সাল্লামকে এই কথাটাই কেন গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষেপে উল্লেখ করলেন এই তিনটা বিষয় যে ব্যক্তি স্বীকারোক্তি দিবে চোদ্দশো উনত্রিশ নম্বর হাদিস আবু দৌদের মধ্যে এসেছে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন মান কলা যে ব্যক্তি বলবে এই কথা আমি আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে ইসলামকে দিন হিসাবে পেয়ে মোহাম্মদকে নবী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট ওয়াজাবত লাহুল জান্না তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে এই তিনটা বিষয়েই প্রস্ত করা হবে কোথায় কবরে তাই না তো এই তিনটাই যদি উপলব্ধি করি তাহলে আমার আকিদার উপলব্ধিটা এমনিতে চলে আসে এর মধ্যে সবকিছু আছে পাশাপাশি আর একটি কথা যেটা আমি এখন অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলাম শেখ মোহাম্মদ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবান রহিমাহুল্লাহ তিনি তার কথাটাকে ইসলামী জাগরণের পথটাকে একবারে ছোট করে নিয়ে এসেছেন তিনি বলতে চাইলেন আমাদের ইসলামী জাগরণের পথ প্রথমত কেতাব ও সুন্না আলহামদুলিল্লাহ দ্বিতীয়ত সালাফে সালেহিন তারা যে পথে চলেছেন সেই মানহাজের উপরে উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি দুইজন ব্যক্তির কথা বলেছেন ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ এবং তার ছাত্র ইবনু কাইম রহিমাহুল্লাহ এবং তাদের পথের যারা মানহাজের যারা অনুসরণ করেছেন যেমন মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাবের ফাউন্ডেশন ছিলেন কে আপনারা জানেন না একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক তিনি বলছেন যে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব রহিমাহুল্লাহ তিনি তাওহিদের জাগরণ সৃষ্টি করতে পৃথিবীব্যাপী সক্ষম হলেন কার মাধ্যমে প্রকাশের মাধ্যমে তিনি ইসলামের জাগরণ করেন আলহামদুলিল্লাহ ঠিক নাসির উদ্দিন আলবান রহিমাহুল্লাহ বলছেন তার শেখ মোহাম্মদ 
Ibn Abdul Wahab Kana lahul fadlul awal Tar prothom Morjoda kisher Bitawat tawhid Arthat tawhid er dawat er Je Shangushkarun Arthat jagurun এই জাগরণটা করতে পেরেছিলেন তাদের দুই জনার মানহাজের আলোকে অর্থাৎ ইবনু তাইমিয়া এবং ইবনু কাইম রাহিমাহুল্লাহ তো আমি আপনাদের এই কথা ছোট করে নিয়ে এসে বলতে চাচ্ছি এই মর্মে যে আমাদের ইসলামী বিজয়ের পথটা দেখতে হবে এই মর্মে যে কোরআন এবং সুন্না সাহাবা کرام তাবেঈন এজাম এবং তাদের মানহাজে যারা অনুসরণ করেছেন তাদের পথের সাথে মিল আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে সেই জায়গায় আমরা নাই এখন আপনি একজন ব্যক্তি হয়ে একটা কথা যদি এইভাবে বলি কেউ কি সাপের গালেও চুমু দিবে আবার বিজির গালেও চুমু দিবে এটা কি হয় তা তো হয় না ইসলামের কিছু অংশ নেবেন আবার জাহেলিয়াতের কিছু অংশ নেবেন দুইটাকে মিক্সচার করে দাওয়াত হয় না এটাই চলছে এখন মসজিদে সেজদা করে এসে কেউ যদি মাজারে সেজদা করে ওই ব্যক্তি তাওহীদ থাকে না এই অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য করণীয়টা কি এইটা নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল সেটা আপনাদের বলবো জটিলটাকে খুব সহজ করে নিতে হবে সেটা হলো নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার এবং প্রসার যতদিন পর্যন্ত মানুষের ভিতরের আকীদাগত পরিবর্তন না হবে ততদিন পর্যন্ত কখনো রাষ্ট্রের সমাজের ব্যক্তির সংস্কার কামনা করা যায় না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম প্রথম দাওয়াত দিয়েছিলেন কিসের সালাতের কিসের তাওহীদের কত বছর দীর্ঘ 13টি বছর 12টি বছর তাওহীদের দাওয়াত দিলেন শুল তাওহীদের আলোচনাই করলেন এবং যাকে যখন যেখানে পাঠাচ্ছিলেন সেখানে তাওহীদের কথাই বলতে বলছিলেন এতটা সময় নিলেন কেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ অবলম্বন করতে হলে আপনাদের তাওহীদের দিকে এগিয়ে যেতে হবে দ্বিতীয় পয়েন্ট বলছিলাম তাওহীদি আকীদার বিশুদ্ধ আকীদার উন্মেষ যতদিন পর্যন্ত বিশুদ্ধ আকীদার প্রচারটা ব্যাপক না হবে ততদিন পর্যন্ত আপনারই ফল পাবেন না আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে বর্তমান বাংলাদেশে অনেক ব্যক্তি যারা অনেক বড় বড় পদে আছে সচিব পর্যায় পর্যন্ত এবং মন্ত্রী পর্যন্ত এমন ব্যক্তিও আছে হস করার কারণে অথবা এই ইউটিউবে আলোচনা শোনার কারণে ফেসবুকে আলোচনা শোনার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এখন শেখ বসে আছেন এই জায়গায় কথা বলা যাচ্ছে না যে আলোচনার প্রভাবটা আলহামদুলিল্লাহ এত বেশি যে একবার নিচ থেকে শুধু আপনাদের লেভেল না উপর পর্যন্ত আল্লাহ সংস্কার করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তার মধ্যে একজন ব্যক্তির সাথে কথা হলো যে আপনি আর কেন শহীদ মিনারের শ্রদ্ধা জানাতে যান না তো যেদিন থেকে বুঝেছে আমার ইমানও নাই আমলও নাই সেদিন থেকে তওবা করে আর কোনো দিন যায়নি আমার কাছে বলছে তো কোথায় থেকে শিখলেন আপনি তো যে আমার কোনো উস্তাদ নেই আমার উস্তাদ হলো বক্তব্য ইউটিউব থেকে বক্তব্য আমি শুনতে শুনতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে হেদায়েত দান করেছে তো ওই ব্যক্তিকে যদি পিটানো হয় বলুন ওই ব্যক্তিকে যদি পিটানো হয় গ্রেফতার করানো হয় যদি फांसीর রায় দেওয়া হয় তাকে মাজার পূজা করানো যাবে আর না কবর পূজা করানো যাবে না পীর পূজা করানো যাবে না ও তাওহীদ গ্রহণ করেছে মানে আমাদের আপনার ইসলামিক সেন্টারের মুদির তিনি একটা কথা উল্লেখ করেন 
যে নিষ্কলুস তাওহিদ যেটা বলছেন নির্ভেজাল তাওহিদ তো যে যে ব্যক্তির মধ্যে নির্ভেজাল তাওহিদ আশ্রয় পেয়েছে ওই ব্যক্তির দ্বারা কোশ্চিন কালেও কখনোই শিরিক করা সম্ভব না সারা পৃথিবীকে একদিকে সে একদিকে হবে একজন ভারতের কবি তিনি বলছেন মহিদ চে বার পায়েরি যে যারাস সে সামচের হিন্দি নেই বার সারাস উম্মে দোহেরা সাসনা বাস আর যে কাস বারে নাস বুনিয়াদে তাও হেই দোবাস তিনি বলছেন যে মহিদ একজন ব্যক্তির পক্ষে ভারতের তীক্ষ্ণ তরবারি কিছুই না শুধু তাওহিদের কারণে তাওহিদের নিশায় তাওহিদ পাওয়ার কারণে সে টাকা পয়সা অট্টালিকা ধন দল সবকিছু ত্যাগ করতে পারে যে তাওহিদ থাকে ভিতরে এবং বাস্তব তাই কোন সাহাবি এমন কি আছেন যে তাওহিদ গ্রহণ করার পরে তাকে পিটানোর পরেও অত্যাচার করার পরে সে তাওহিদ বর্জন করেছে না কিছু মূর্তাদ হয়ে গেছে আউবাকর জেলার আমলে কিন্তু মহিদ ব্যক্তিকে পিটিয়ে তাওহিদ ত্যাগ করানো যায়নি তার মধ্যে বড় নজির হলেন বেলাল রজিয়াল্লাহ আনহ আম্মার রজিয়াল্লাহ আনহ তাদের উপরে কতই না অত্যাচার করেছে কিন্তু ইবনু মাজার হাদিস দুইশো নম্বর হাদিস আহাদ আহাদ শব্দটা বের হচ্ছিল এই তাওহিদের কথা আল্লাহ এক আমি এককেই স্বীকার করি আল্লাহকে এক বলেই আমি জানি যত অত্যাচার করো না কেন আমাকে এখান থেকে তোমরা ফিরে নিয়ে আসতে পারবে না বাস্তবই তাই তোমরা তাওহিদটা ফ্রেশ হতে হবে আমাদের মধ্যে তাওহিদটা মিক্সচার হয়ে গেছে এই মিক্সচার যেন না হয় যদি দুইটাই হয় তাহলে কেমন হবে অবস্থাটা একদিকে তাওহিদের দাওয়াতের কথা বলছি আর একদিকে গিয়ে সিরিক করছি এই দাওয়াতের কোনো প্রভাব আসবে না দারমিয়ানে কারে দরিয়া তাখতা বন্ধ কার আসলে ফার্সি আমি জানি না শেখ বসে আছেন বলতে লজ্জা লাগছে কিন্তু কথাটা খুব চমৎকার দারমিয়ানে কারে দরিয়া তাখতা বন্ধ কার বাজি গিরে কে দামান তার মাকুন হুঁশিয়ার বাস তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগর মাঝে বেঁধে দিরে মরে তক্তাই বলে দিরে ফের সাবধান আচল যেন ভিজে না যায় কথা কেমন হলো একেবারে ঢেউ সম্পূর্ণ সাগর উত্তাল তক্তার উপর আমাকে বেঁধে দিচ্ছে আর বলে দিচ্ছে সাবধান তোমার যেন আচল ভিজে না যায় এটা কি সম্ভব ঢেউ তো তাকে ডুবিয়ে দিবে একদিকে ইসলামের কথা বলছি আর একদিকে সিরিকের কথা বলছি তাহলে দুইটা কি এক জায়গায় মিক্সার করে কখনো ইসলামী জাগরণ সম্ভব না কখনো সম্ভব না আকিদাটা কেমন হতে হবে আপনাদের আবার একটু সংস্কার করানোর জন্য বলছি আকিদার আলোচনা আপনারা শুনেন আসলে সৌদি আরবের বুকে আকিদার আলোচনা করাটা একটা বুকামের মতো কারণ এখানে আকিদার আলোচনা বেশি হয় তো ছোট্ট একটা কথা বলবো সেটা হলো আকিদাটা পোষণ করতে হবে কত শক্ত ভাবে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে আল্লাহ মেয়ে রাজে নিয়ে গেলেন সপ্তম আসমান ভেদ করে সিদ্ধাতুল মন্তাহা ভেদ করে আল্লাহর সাথে কথা কতক্ষণ হয়ে আবার ফিরে আসলেন একই রাত্রিতে তিনি মক্কা থেকে গেলেন বাইতুল মাকদেস যা অনেক দূরের পথ সেই যুগে সেখান থেকে আবার প্রথম আসমান এক আসমান থেকে আর এক আসমানের দূরত্ব প্রায় পাঁচশো বছর তো সেখানে এক রাত্রের মধ্যে পঁয়ত্রিশশো বছর যেতে হবে যা যেতেই লাগবে আবার আসতে লাগবে কত বছর তাহলে কত হাজার বছর হলো সাত হাজার বছর লাগবে তাই না তো আপনি কি উত্তর দিলেন পঁয়ত্রিশশো আর পঁয়ত্রিশশো কত হয় মানে আপনারা উল্টা পাল্টা করে ফেলছেন নাকি হ্যাঁ তো এতদিন সময় লাগবে যদি আসতে এর মাঝখানে ষষ্ঠ আসমান থেকে কোন হাদিসে নয় বার আসছে আল্লাহর কাছে গেছেন বুঝেননি কথা কোন হাদিসে পাঁচ বার আসছে আল্লাহর কাছে আবার ফিরে গেছেন সময় লেগেছে জান্নাত দেখেছেন জাহান নাম দেখেছেন আবার সেখান থেকে বাইতুল মার্গ দেশে এসে 
নবী রাসূলদের ইমামতি করে সালাত বাই করেছেন ওখান থেকে ফিরে আবার মক্কায় এসে বলছেন মক্কায় এসে বলছেন সবার সামনে এক রাত্রি আমি সব কিছু দেখে আসছি ভ্রমণ করে আসছি কেউ বিশ্বাস করবে এই যুগে বললে বিশ্বাস করতেন না আপনারা এই যুগে যদি দাজ্জাল বের হয় তাহলে নবীর অনুসারী পাওয়া যাবে না সব দাজ্জাল অনুসারী হয়ে যাবে ম্যাক্সিমাম লোক নাউজুবিল্লাহ দাজ্জালের অনুসারীর অভাব না এখন একটা পীর মাইকে ফু দেয় আর এই ফুটা নেওয়ার জন্য একটা জায়গাতে অন্তত দশ হাজার বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার মানুষ এক জায়গায় হয় তাহলে দাজ্জালের অনুসারীর অভাব আছে বর্তমান পৃথিবীতে অভাব নেই এই যুগে হলে এটা বিশ্বাস করতো না মুস্তাদের একটা হাকিমের হাদিস চার হাজার চারশো সাত নম্বর হাদিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যখন এই কথা এসে বললেন তখন তিন শ্রেণীর মানুষ মোসান্নাফ আব্দুর রাজাকের মধ্যে বিস্তারিত আসছে হাদিসটা একটা হলো মুশরেক কাফের মুনাফেক দুর্বল ইমানের লোকেরা ভাবছে যে আসলে আবু জাহালরা যেটা বলে এটাই মনে হয় ঠিক মোহাম্মদের মাথাতেই সমস্যা আছে না হলে এই কথা বলতে পারে একদিকে মায়ের চোটে টিকতে পারছে না ঘর ছাড়া অবস্থা আর এই মুহূর্তে মেয়েরাজ থেকে সেই খবর দিয়েছে কেমনে টিকা যাই তখন আবুয়াকর রাজালার বাড়িতে চলে গেছে এই তিন শ্রেণীর মানুষ কাফের মুশরেক মুনাফের শুনেছে ঘটনা কি ঘটেছে এই ঘটেছে তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমাদের এই কথাটা বলেছেন কে তো বলছে আরে মোহাম্মদ বলেছে কথা সাল্লাম তখন আবু বকর রাজালার বললেন ও ইন কানা যদি এই কথা এইভাবে মোহাম্মদ বলে থাকেন তাহলে তিনি সত্যই বলেছেন তখন তারা বলছে কলু আওয়া কুসার দেখ আশ্চর্য তুমি এটাকে বিশ্বাস করো যে এক রাত্রিতে বাইতুল মাকদিসে গেছে আবার ওই রাত্রিতে সকাল হওয়ার পূর্বে ফিরে এসেছে এটা তুমি বিশ্বাস করো আওয়াকরা জানার বললেন ঠান্ডা কণ্ঠে কলা নাম ইন্নিলা উসাব দেখু অবশ্যই আমি এই ঘটনাকে বিশ্বাস করি ও ইনকানিক শুধু ওটাই বললেন না আরে এই ঘটনা শুধু না এর চেয়েও যদি কোন দূরবর্তী ঘটনার কথা বলেন মোহাম্মদ তবুও বিশ্বাস করে আকিদাটা কত ফ্রেশ ছিল পরিষ্কার ছিল তার আকিদা কত পরিষ্কার ছিল তারপরে বলছে ইন্নি উসদ্দেকুহু উসদ্দেকুবি খবরিন সামায়ে আমি তার কাছে যে সকাল সন্ধ্যায় আসমান থেকে খবর আসে সেটাকে আমি সত্যায়ন করে আমি বিশ্বাস করি বলুন আবু আকার রাজিয়াল্লাহ কথাটা শুনলেন কি মমিনদের পক্ষ থেকে না কাফেরদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসটা করলেন কি আলিকা আবু বাকর আসিদ্দিক এই কথাটি বলার কারণ তাকে আবু বাকর সিদ্দিক বলা হয় আসিদ্দিক নামকরণ করা হয় তাকে তো এই কথাটা শুনলেন কাফের মুশ্রেকদের কাছ থেকে আর তিনি শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করলেন বলেছেন তাকে এই জিনিসটাই যদি আমরা উপলব্ধি করি আকিদার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ও আশাহাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহু পরসুল যদি এটা আপনি বুঝতাম আকবর অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ সাল্লাহাম যে খবর দিয়েছেন তাকে সত্যায়ন করা এটা খুব জরুরি আমি আকিদার উপরে আর কথা বলবো না শুধু এতটুকু বলবো কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে যা কিছু বর্ণনা এসেছে সবগুলো কার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে এটাকে বিশ্বাস করতে হবে টেন পার্সেন্ট কত পার্সেন্ট একশো ভাগ কোন বিশ্বাসে চির থাকা যাবে না পরিষ্কার বিশ্বাস থাকতে হবে যেমন সাহাবিদের ছিল ওই বিশ্বাসের জাগরণ যদি ঘটাতে পারি তাহলে এটা আমার রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাই পারিবারিক ক্ষেত্রেও তাই সামাজিক ক্ষেত্রেও তাই ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও তাই সর্বক্ষেত্রে এটাকে বাস্তবায়ন করব তাহলে জাগরণ ঘটবে ইনশাআল্লাহ আর একটা কথা আমার আছে সেটা হলো বাস্তব 
আমুলের মাধ্যমে ইসলামের রূপটাকে প্রদর্শন করা অর্থাৎ আকিদা গেল এবার আমুল চলে আসলো এ আমুলটাকে বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা রূপদান করা আমরা অনেকে আকিদাগত বিশ্বাস করি কিন্তু আমুলের ক্ষেত্রে খুব দুর্বল না যে কুরআনে কত জায়গায় বলা হয়েছে ইন্দাল্লাদিনা আমানু ও আমিলু সলেহাত ইমানের সাথে কি আমুলে সলে তাহলে আপনি কেন দূরে আছেন যদি আমুলটাকে রূপদান না করতে পারি তার মধ্যে একটা কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আমুল না করলে কথা বলে কথাটাকে আপনি আমুল মনে করবেন আজ থেকে যে কোনো কথা বলছেন এই কথাটাকে আমুল মনে করবেন কথার কারণে একজন ব্যক্তি জান্নাতে যায় আর কথার কারণে একজন ব্যক্তি আবার কি জাহান নামে যায় কথাটাকে আমুল মনে করবেন এই শিক্ষাটা উপলব্ধি করবেন আমুলের ক্ষেত্রে আমরা যদি বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রদর্শন করি ইসলামের যে শিষ্টাচার আজকে যে শিষ্টাচার মুসলিমদের মধ্যে হওয়ার দরকার ছিল সেটা গ্রহণ করেছে ইহুদি খ্রিস্টানরা যে কোনো আচার আচরণের ক্ষেত্রে আপনার মধ্যে উগ্র চরমপন্থা স্বভাব না যেখানে নমনীয় হওয়ার দরকার সে নমনীয় হতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম বলছেন সত্যরিত্রবান ব্যক্তি সারা জীবন তাহাজ্যোগ পরে একজন ব্যক্তি সারা জীবন নহন চ্যাম্পন করবে ওই ব্যক্তির যে নেকি তার সে নেকির পাল্লা ভারী হবে যার মধ্যে সত্যরিত্র আছে কেন গুরুত্ব দিলেন এটা আসলে আমুলের ক্ষেত্রে আমরা দুর্বল বন্ধুরা আবার বক্তব্য আমি আর লম্বা করব না সে বসে আছেন আমি গুটিয়ে নিয়ে এসে বলতে চাচ্ছি যে মনীষীরা যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ইসলামী জাগরণের উপরে অনেক কাজ করেছেন প্রচেষ্টা করেছেন তারা যে মূলনীতিগুলো দিয়ে গেছেন এই মূলনীতিগুলো অনুসরণ করা জরুরি এই বর্তমান যুগের শেখ মোহাম্মদ সলে আল সাইমিন রহিমাহুল্লাহ তিনি চোদ্দটা মূলনীতি পেশ করে গেছেন বইটাও অনুবাদ হয়ে গেছে আমি অনুরোধ করব আপনারা সেগুলো লক্ষ্য করবেন এতগুলো পয়েন্ট বলার এখন সময় নেই শেষে আপনাদের অনুরোধ করব যে তাওহিদের প্রচার এবং প্রসারের জন্য আপোষহীন হতে হবে বলুন ইনশাল্লাহ আমুলের ক্ষেত্রে হতে হবে কি আপোষহীন একবারে যদি আপনি আপোষহীন না হন আপনিও যদি তাওহিদের সাথে সিরিকার মিশ্রণ করেন তাহলে সারা পৃথিবীতে আর সহি আকিদা সহি আমুলের কোন লোক পাওয়া যাবে না কোথাও পাওয়া যাবে না কেউ করবে না বরং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ উল্টা ইমাম আবুদাউদ রহিমাহুল্লাহ তাকে উপাধি দেওয়া হয় ইমাম ও আহলিল হাদিস তিনি একটা চমৎকার কথা বলেছেন এই কথার বাস্তবায়নটা হয়ে গেছে मिटे जित वास्तवयन बांगलेशे इमाम अबुदाउदर ऊपर दे अबुदाउद एक हादिस ग्रंथ इमाम अबुदाउद रहीमहल्ला केतबू सालातर मध्य सालात अब्दर मध्य जो हादिस उल्लेख कर আর কোন মহাদিস এত হাদিস সূক্ষ্ম ভাবে উল্লেখ করেননি অথচ আবুদাউদ থেকে বহু হাদিস তুলে দেওয়া হয়েছে বুখারি থেকে অধ্যায় তুলে দেওয়া হয়েছে শব্দ চেঞ্জ করা হয়েছে কেন যেন সহি আমুলটা রূপ মানুষ জানতে না পারে আমুলটা যেন মানুষ ভালোভাবে করতে না পারে এটা করা হয়েছে একমাত্র মাঝাবি সাথে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই মা আবুদাউদের কথাই ফিরে যেতে হয় একজনও যদি সহি হাকি তার মানুষ থাকে আল্লাহ তার মাধ্যমে হকটাকে প্রকাশ করাবেন ইমাম খতিব বাগদি তাই বলছেন আলহামদুলিল্লাহ তিনি বলছেন পৃথিবীতে যখন যেখানে কোন দুষ্কৃতকারী শরীয়ত শরীয়তের মধ্যে কোন কিছু যদি সৃষ্টি করে যা শরীয়তের মধ্যে নাই আল্লাহ হাদিস মহান আল্লাহ পৃথিবীর আহলে হাদিসদের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করে থাকে অহমুল কৌমুনা বিআমরিহা ওয়া শানিহা ওয়াল হুফাদুল ইয়ারকানিহা 
তিনি বলছেন তারাই হলো শরীয়তের মর্যাদা সংরক্ষণকারী এই রুকুন সমূহকে প্রতিষ্ঠাকারী আলা উলাই কা হিজবুল্লাহ ইন্না হিজবাল্লাহি হুমুল মুফলিহুন সাবধান পৃথিবীবাসী মনে রাখো এরাই হলো পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষতে নিযুক্ত সেনাবাহিনী আর আল্লাহর সেনাবাহিনী যুগে যুগে জয়লাভ করবে ইনশাআল্লাহ আপনাদের আকীদা আমলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন তৎপরতা পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম খুব জরুরি যেভাবে বাংলাদেশে গিয়ে আপনারা দাওয়াতে কাজ চালান এইভাবেই অব্যাহত রাখতে হবে আমি আরো বাড়ানোর জন্য বলবো আমি বক্তব্য দিতে গেলে বলি সবচেয়ে বড় অবদান এই ইসলামিক সেন্টার গুলির এখানে সৌদি আরবে তাদের পক্ষ থেকে দাওয়াত পেয়ে বাংলাদেশে যারা কাজ করে প্রবাসী ভাইরা পেটের জন্য আসে আর বাড়িতে গিয়ে দাওয়াতি কাজ করে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাদের উপর বরকত দান করুন আল্লাহ আপনাদেরকে কবুল করুন আমি কখনো আপনার উপরে জেল হতে পারে আপনাকে জঙ্গি অপবাদ দিতে পারে আপনাকে গালি দিতে পারে কিন্তু গালির ক্ষেত্রে কষ্টের ক্ষেত্রে অপবাদের ক্ষেত্রে একবারে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করবেন কখনো এটাকে বড় মনে করবেন না কারণ সবচেয়ে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সাতাশো অষ্টাশি নম্বর হাদিস মুসলিমের মধ্যে আসছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য লাঞ্ছিত হয় আল্লাহর জন্য নিচু হয় অপমানিত হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার সম্মানকে বৃদ্ধি করে দেন আমারের পরিবারকে কি বলেছিলেন ধারণ করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো এটাকুমুল জান্নাহ নিশ্চয় তোমাদের জন্য জান্নাতে স্থান নির্ধারিত হয়ে গেছে আমি কষ্ট পাব ধৈর্য ধারণ করব আর আশা করব আমি জান্নাত পাবো ইনশাল্লাহ পৃথিবীতে সবচেয়ে লাঞ্ছিত মানুষটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীতে সবচেয়ে সম্মানী মানুষ হলেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কম কষ্ট দিয়েছে কাফেররা মুসেফরা গলা চিপে কাবা চত্বরে তাকে ঘুরে নিয়েছে এইভাবে আবার উদ্ভাবী মহিদ এই বদমাসটা রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মাথার উপরে ঘাড়ের উপরে চলে বসে যখন শেষদা দিয়েছিলেন সেই বোখারে হাদিস তাকে কম লাঞ্ছিত করেনি তাকে কম অত্যাচার করেনি কিন্তু সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি তিনি আপনি যদি আপনার এলাকায় ধৈর্য ধারণ করে দাওয়াতি কাজ করতে পারেন তবে ইনশাআল্লাহ আপনাকে আল্লাহ মর্যাদা দান করবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনাদের আমি নসিহত করব যে বহু সুন্নাত বাংলাদেশ থেকে উঠে গেছে এমন যে এক একটা শুধু উদাহরণ এক রাকাত নামাজ এক রাকাত যে বেতের পড়া যায় বেতের সালাদ যে এক রাকাত পড়া যায় এই সুন্নাতটা বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষই জানে না অথচ আল বেতর রাকাত অহেদা বেতের কয় রাকাত এক রাকাত হ্যাঁ তিন রাকাত তো পড়া যায় পাঁচ রাকাত পড়া যায় সাত রাকাত পড়া যায় নয় রাকাত পড়া যায় কিন্তু এক রাকাতের হাদিস বেশি আসছে সহিবু খারিফ পড়াচ্ছে সত্তরিশ বছর যাবৎ বাই বছর যাবৎ একজন পড়াচ্ছেন একজন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের তাকে বলা হলো না বুখারিতে এক রাখাতের কোন হাদিস নাই আমি সহি বুখারি নিয়ে এসে সামনে দিয়ে বললাম যে স্যার এটা হাদিসটা কি চোখে পড়েনি নাকি আপনার দেখেন তো তো হাত দিয়ে দেখে বলছে যে এই হাদিস যে বুখারিতে আছে এটা কোনোদিন আমার চোখেই পড়ে বুখারি হাদিস নয়শো পঁচানব্বই নম্বর হাদিসটা দেখবেন আপনারা বাইশ বছর যাবত বুখারি পড়াচ্ছে এক রাখার বেতের হাদিস আছে সেটা চোখে পড়েনি আসলে জন্ডিসের রুগী হলে চোখে এরকমই দেখে আসলে স্নায়ুটা ক্যান্সার হয়েছে ভালো দেখবে কি করে বলছি যে বহু সুন্নাত মরে গেছে আমি আপনাদের বলবো ওই হাদিসটা শোনাবো দশ হাজার তিনশো চুরানব্বই নম্বর হাদিস তারপর আমি কাবিরের মধ্যে আসছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তিন দামিন ওরাইকুম জামানা সবরিন ও সাহাবিরা তোমাদের পরবর্তীতেই একটা যুগ আসবে ধৈর্যের যুগ এই যুগে কেউ টিকে থাকতে পারবে না তাদের যুগের শহীদ না আমাদের যুগের শহীদ আল্লাহ রসুল ধমক দিয়ে বললেন উমর রাজুম আরে না না তাদের যুগের না তোমাদের যুগে বহু গদর হুদ খন্দকে তারা শহীদ হয়েছে তাদের মতো মর্যাদা পাবে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চ দিয়েছেন করা যাবে না প্রচার করতে হবে মানবে নাকি দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়ার আমার কিন্তু হেদায়েতদারের মালিক কে আল্লাহ আমি পৌঁছে দিলেই নাকি পাবো আমি কেন বিরত থাকব বন্ধুরা আমার এমনিতেই উপমহাদেশে সুন্নাতের জাগরণ হয়নি শত শত আলেমকে জেল খাটতে হয়েছে শত শত আলেমকে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে হয়েছে শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়েছে তার বিনিময়ে সুন্নাতটা চালু হয়েছে না হলে মানুষ জানতো না সহিহ বুখারী কি মুসলিম কি আবু দাউদ কি নাসাই কি এইগুলো মানুষ জানতো না আমি শেষে একটা সাহসী ইতিহাস আপনাকে শোনাই যেন আপনার মধ্যে বল সৃষ্টি হয় শাইখুল কুল ফিল কুল মিয়া নাজিন হোসেন দেহরবি রহিমাহুল্লাহ তিনি হজ্জে এসেছিলেন হজ্জে আসার পর মিনাতে বক্তব্য দিচ্ছেন একদিন না দুই দিন না দুই দিন বক্তব্য দিচ্ছে তৃতীয় দিনে বক্তব্য দিবে তার বন্ধু গিয়ে বলছে বক্তব্য অফ করো আজকে বক্তব্য দিলে সমস্যা আছে কেন তোমাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে বেদাতিরে তোমাকে মেরে ফেলে দিবে তিনি বলছেন আমাকে মেরে ফেলে দিবে তাই বলে বক্তব্য বন্ধ করব তিনি গুরজুশে বলছিলেন ইসি হারাম মে ইমাম না সাইবি শহীদ হয়ে যাহা মেরা কতল কে লিয়ে মনসুরা হো রাখে হে মা আপনি কতল কে লিয়ে আমাদের হো বালকি স্তাবলিক সে বাস না হোঙ্গে শুনে রাখো তুমি আমাকে কি বলতে এসেছো এই হারাম চত্বরে ইমাম না সাইকে হত্যা করা হয়েছে যেখানে কে আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়েছে আমি শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি কিন্তু তাওহিদের দাওয়াত থেকে বিরত হব না এরকম আপোষীন মানসিকতা একবার আমিন বলার কারণে এক বছর জেল খাটতে হয়েছে এসা সালাত আমিন বলেছেন পাঞ্জাবের জেলখানায় এক বছর জেল খাটতে হয়েছে শুধু আমিন বলার কারণে মেনে নিয়েছেন কিন্তু আমিন বলা কি ত্যাগ করেছিলেন সুন্নাতকে কত ভালোবাসতেন আকিদার উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তারা আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদা দান করেছে এমনই তাকে নাম বলা হয় শাইখুল কুল ফিল কুল এত বড় মর্যাদার মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কখনো দাওয়াত থেকে পিস পা হবেন না দেশে গিয়ে আরো বেশি বেশি দাওয়াতি কাজ করবেন ইনশাআল্লাহ আমি বক্তব্য শেষে বলছিলাম যে দাওয়াতি কাজ করার জন্য সহযোগিতা করার জন্য এবং এলাকা ভিত্তিক দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দেশে যখন যাবেন যোগাযোগ করবেন ইনশাআল্লাহ আমরা এই সৌদি আরবের শেখদের মতো আমাদের অত টাকা পয়সা নাই কিন্তু যেমন এক নজরে আকিদা তাওহিদ একটা ছোট্ট বই চৌষট্টি বিশটা একটা বই আমরা বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকি আপনাদের সহযোগিতায় আলহামদুলিল্লাহ সারা দেশের মানুষ সহযোগিতা করে এক নজরে অজু সালাদ এক নজরে আপনার হজ উমরা আমরা মানুষকে ফিরি বিতরণ করি আপনি যে জেলা থেকে ডাকবেন না কেন জানাবেন সেখানে আগে পাঠাই দিই আসলে তথ্য ভিত্তিক মানুষ জেনে নিক আসলে আমুলটা কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি আলহামদুলিল্লাহ দেশে ফিরে গিয়ে আপনার দাওয়াতি কাজ করবেন এখান থেকে আপনার দাওয়াতি কাজ করবেন সবচেয়ে আনন্দ লাগে এখানকে এখান থেকে সহযোগিতা করে কোথায় ভুলা কোথায় ফেনি কোথায় ঝালো কাটি কোথায় বরগুনা এখানকে অর্থ তুলে সেখানে পাঠে দিয়ে একটা প্রোগ্রামের আয়োজন করতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ভুলবো কি করে বলেন দেখি আপনাদের ভুলার কোন পথ আছে শুধু বলি আপনাদের জন্য আল্লাহ তুমি আমাদের প্রবাসী ভাইদেরকে জান্নাতের জন্য কবুল করে নাও আপনাদের কথা বলে আমার এই অবদানকে খাটো করা ঠিক হবে না সাথে সাথে আপনাদের কাছে আমরা দোয়া চাই আল্লাহ যেন আমাদেরকে এখলাসের সাথে সাহসিকতা নিয়ে দাওয়াতি কাজ করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদের খেদমত গুলো কবুল করেন দেখেন যতই বক্তব্য দিই আল্লাহ যদি কবুল না করেন তাহলে অসহায় এই জন্য আপনাদের কাছে ভিকারি আমরা যে আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আমাদের দাওয়াতটা যেন এখলাসের সাথে হয় এবং আল্লাহ যেন কবুল করেন আমাদের মধ্যে কোনো রিয়া যেন না থাকে আমাদের মধ্যে যেন মাঝহাবি দলীয় কোনো গুড়ামি যেন না থাকে আমরা যেন নির্ভেজাল তাওহিদটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি আল্লাহ যেন দাওয়াতে বরকত দান করেন আল্লাহ আমিন আমি দোয়া করি আল্লাহ তুমি সারা পৃথিবীর মুসলিমদেরকে সহি আকিদের উপরে প্রতিষ্ঠিত করো আমিন আল্লাহ সবাইকে যাদের মধ্যে শিরিক এবং বেদাত আছে তাদের হৃদয়ে তুমি তাওহিদ ও সুন্নার আলো জ্বালিয়ে দাও আমিন আমি বিশেষ করে 
বাংলাদেশ ছোট্ট দেশ এই দেশের নাগরিক হিসাবে আমি দোয়া করি আল্লাহর কাছে আল্লাহ তুমি আমার দেশটাকে নির্ভেজাল তাওহিদের দেশ হিসেবে কবুল করো পীর পূজা মাজার পূজা কবর পূজা এবং জাহেলিয়াত মুক্ত একটা দেশ হিসেবে কবুল করো আমিন আমিন ইয়া রাব্বুল আলামিন জাযাকুমুল্লাহ খাইরান সুবহানাকা আল্লাহুম্মা বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাক